Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudeya Gan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnuthuppalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ദീർഘകാല ആവശ്യത്തിന് പരിഹാരം പാലക്കോട് പുലിമുട്ട നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ നിർവഹിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മത്സ്യബന്ധന കരാർ തൊഴിലാളികൾക്ക് ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് മന്ത്രി ായി കോളേജിൽ സംഘർഷം സംഘർഷത്തിന് കാരണം എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക തള്ളിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇ എസ് ലതയ്ക്ക് നേരെയും കൈയേറ്റം ചെറുകാലത്തെ സജിതയ്ക്കും മക്കൾക്കും സി പി എം നിർമ്മിച്ച വീട് കൈമാറി വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ നിർവഹിച്ചു അതിദാരിദ്ര്യം അവസാനിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുകയാണെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ റോഡ് നിരുവശവും വൈദ്യുതി തൂണുകൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് റൂട്ട് മാറ്റി ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബസ് സർവീസ് നിലച്ചതിന്റെ ദുരിതത്തിൽ വടക്കേ മണക്കാട്ട് പലിയേരി പൂക്കാനം ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർ തിരിച്ചടിയായത് ദേശീയപാത വികസന പ്രവൃത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മത്സ്യബന്ധന കരാർ തൊഴിലാളികൾക്ക് ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹിമാൻ തീരദേശ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പുതിയങ്ങാടിയിൽ പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഇരുന്നൂറ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ നിന്ന് വിദേശ കപ്പലുകൾക്കുൾപ്പെടെ മത്സ്യബന്ധനം നടത്താൻ അനുമതി നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മത്സ്യബന്ധന കരാർ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞു മത്സ്യബന്ധനം സുരക്ഷിതവും ലാഭകരവുമാക്കാനും ആവശ്യമായ മാർഗം സ്വീകരിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പുതിയങ്ങാടിയിൽ പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനിയും പട്ടിണിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മള് നിരവധി ഇപ്പൊ ഗാർട്ട് കരാർ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എതിർത്തതാണ് കേരളം ഈ കാര്യങ്ങൾ ശക്തമായ എതിർപ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഗോള ഭീമന്മാരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ കോപ്പറേറ്റുകളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഇത്തരം കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നഷ്ടം വഹിക്കുന്നത് പെരുമ്പാപ്പുഴ അറബിക്കടലിനോട് ചേരുന്ന പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് പാലക്കോട് അഴിമുഖത്ത് മണ്ണടിഞ്ഞ് ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുകയും വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും മണൽത്തിട്ടയിൽ തട്ടി അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് നിത്യസംഭവമായതോടെ ഇവിടെ പുലിമുട്ട് നിർമ്മിക്കണമെന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ദീർഘകാലത്തെ ആവശ്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് 
റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദശാംശം ആറ് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പ്രവർത്തി നടത്തുന്നത് ചടങ്ങിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് മുഹമ്മദ് സഫറുള്ള ഐ എ എസ് മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ രാമന്തലി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ടി വി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാടായി കോളേജിൽ സംഘർഷം എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക തള്ളിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കിയത് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇ എസ് ലതയ്ക്ക് നേരെയും കൈയേറ്റം സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴിന് നടക്കേണ്ട ഇലക്ഷൻ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ കോളേജിൽ ചേർന്ന അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം ഇരുപത്തിയേഴിന് നടക്കേണ്ടുന്ന കോളേജ് യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ ഏഴ് മേജർ സീറ്റുകളിൽ എസ് എഫ് ഐയുടെ നാല് പത്രികയിൽ പിശക് കണ്ടെത്തുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ പുറത്തുനിന്നെത്തിയവർ പേപ്പറുകൾ വലിച്ചെറിയുകയും ചുമതലയിലുണ്ടായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇ എസ് ലതയെ ഉൾപ്പെടെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു കൂടുതൽ പേർ സ്ഥലത്തെത്തിയതോടെ വാക്കേറ്റവും സംഘർഷവുമായി പഴയങ്ങാടി പോലീസും പൈനൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് രംഗം ശാന്തമാക്കിയത് സംഘർഷത്തിൽ രണ്ട് വീതം കെ എസ് യു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റു സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോളേജിൽ ചേർന്ന അടിയന്തര കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഇലക്ഷൻ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇ എസ് ലത അറിയിച്ചു അപ്പം നമ്മളതെന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു സമവായത്തിൽ എത്താമെന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പുറത്തുനിന്ന് ഈ കുട്ടി ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ല പുറത്തുനിന്ന് ആരോ വന്നിട്ട് അടിച്ച് കയറി ഈ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കടിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞാനും റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പ്രമിത ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് ഉണ്ടായത് ഇവരത് എടുത്തിട്ട് പോയി പിന്നെ അപ്പം ഈ കുട്ടീനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു മോബ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പേപ്പർ നോമിനേഷൻ പേപ്പർ തട്ടിയെടുത്ത് അപ്പൊ പോലീസ് അത് സമ്മതിച്ചില്ല വാതിലടച്ചിട്ട് അവരകത്തേക്ക് വിട്ടില്ല അകത്തേക്ക് വിട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ വേറെ കുറച്ചും കൂടി വയലൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ അകത്തുള്ള ആള് ജനല് തള്ളി പൊട്ടിച്ചു പിന്നെ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരൊക്കെ തള്ളി പൊട്ടിച്ചു ആകെ ഒരു കലുഷിതമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് കൗൺസിൽ യോഗം കൂടി അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇലക്ഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നോർമൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ്സുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും റദ്ദ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളത് പുട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് എനിക്കതൊന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് എസ് എഫ് ഐ കെ എസ് യു ഇല്ല എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നോക്കാറില്ല നമ്മൾ അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അപ്പോ പരുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ വളയൊക്കെ അവര് തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചിരുന്നു അവരല്ല എനിക്കറിയില്ല എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മളെ പിടിച്ചു ഉന്തുമ്പോ ഇപ്പൊ ഞാനും ടീച്ചറും മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ഉള്ളില് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കേസ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ പേരൊന്നും നമ്മൾക്ക് പേരറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ അകത്തേക്ക് വന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങളെ ഉന്തിയിട്ടതും ഈ പേപ്പർ തട്ടിപ്പറിച്ചതും ഒക്കെ ചെറുകാലത്തെ സജിതയ്ക്കും മക്കൾക്കും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് നിർമ്മിച്ച വീട് കൈമാറി വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ നിർവഹിച്ചു കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ മികവാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നതെന്നും അതിദാരിദ്ര്യം അവസാനിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറാൻ പോവുകയാണെന്നും തൊഴിൽ രംഗത്ത് ഇരുപത് ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ സാധ്യമാക്കാനുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് സർക്കാർ തലത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും വീടിന്റെ താക്കോൽദാന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിദാരിദ്ര്യം അവസാനിപ്പിച്ച 
ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഈ കേരളമായിട്ട് മാറാൻ പോവുകയാണ് അതാ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സി പി ഐ എം തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ചെറുകാനം തങ്കയം ആലുവളപ്പ് ബ്രാഞ്ചുകളും കേരള ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കാസർകോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും ചേർന്നാണ് ചെറുകാനത്തെ സജിതയ്ക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് കെ ജി എം ഒയെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എം എൻ നാസർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു സി പി ഐ എം തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ സി പി ഐ എം തൃക്കരിപ്പൂർ സൌത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സി പി ഐ എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാരായ കെ വി മുരളി കെ വി ബാബു വീട് നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ കെ കെ വിജയൻ സി പി ഐ എം തൃക്കരിപ്പൂർ ടൌൺ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം വി സുകുമാരൻ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ രമേശൻ കുറുവാട്ടിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ജോസ്ഗിരി ക്ഷീരോത്പാദക സംഘത്തിൽ നടക്കുന്ന അക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യം കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷീര കർഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ക്ഷീരസംഘത്തിലെ ഡയറക്ടർമാര് നിലവിൽ ജോസ്ഗിരി ക്ഷീരസംഘത്തിൽ ആറ് ഡയറക്ടർമാരാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് രാജിവെച്ച് പോയി ഒഴിവ് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഇപ്പോൾ നാല് ആറ് പേരാണ് ക്ഷീരസംഘത്തിൽ നിലവിൽ ഭരണസമിതിയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത് അതിൽ നാല് ഡയറക്ടർമാർക്ക് പാലളവില്ല എന്നും രണ്ട് ഡയറക്ടർമാർക്ക് പാൽ അളക്കുന്നവരാണ് എന്നും ജോസ്ഗിരി ക്ഷീരോത്പാദക സംഘത്തിൽ നടക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ക്ഷീര കർഷക രംഗത്ത് വിജിലൻസ് അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ തങ്ങളുടെ പരാതിയിൽ വസ്തുതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കർഷകർ പറഞ്ഞു ക്ഷീരസംഘത്തിൽ നൂറ്റി എൺപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ പാലളക്കുന്ന കർഷകർ മാത്രമേ അംഗത്വം ലഭിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ എന്നാൽ കറവ പശു ഇല്ലാത്തവരും പശുക്കൾ ഇല്ലാത്തവരും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളാണെന്ന് ക്ഷീരകർഷകർ കുറ്റപ്പെടുത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ചെറുപുഴയിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പുളിങ്കോ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജെയ്സൺ പൂക്കളത്തിൽ ക്ഷീരകർഷകരായ ഷാജു സബാസ്റ്റ്യൻ പീറ്റർ കുറ്റിയാട്ട് തോമസ് പാർശ്ശേരിയിൽ തോമസ് തച്ചുകുന്നേൽ ജോയ്സൺ പുത്തൻപുര എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ റോഡിനിരുവശവും വൈദ്യുതി തൂണുകൾ ഇതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് റൂട്ട് മാറ്റി ആകെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബസ് സർവീസ് പോലും നിലച്ചതിന്റെ ദുരിതത്തിലാണ് വടക്കേ മണക്കാട്ട് പലിയേരി കൂക്കാനം ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർ ദേശീയപാതയുടെ സർവീസ് റോഡിനോട് ചേർന്നാണ് മടക്കാട് റോഡിൽ വൈദ്യുതി തൂണുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് ഇത് കാരണം മുടങ്ങിപ്പോയത് വാഹന സൗകര്യം കുറവായ ഒരു പ്രദേശത്തുകാർ അപ്പാടെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ബസ് സർവീസാണ് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് കരിവുള്ളൂർ വഴി പുത്തൂരമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സാണ് വൈദ്യുതി തൂണുകൾ തടസ്സമായതോടെ സർവീസ് മാറ്റിയത് റോഡിന് ഇരുവശവും പുതുതായി കുഴിച്ചിട്ട വൈദ്യുത തൂണുകൾ കാരണം ഇടറോഡിലേക്ക് ബസ് വളഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയാത്തത് മൂലമാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിന് റൂട്ട് മാറ്റേണ്ടി വന്നത് ദേശീയപാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കരിവുള്ളൂർ ബസാറിൽ സർവീസ് റോഡിലൂടെയാണ് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നത് കിഴക്കു ഭാഗത്തെ സർവീസ് റോഡിൽ നിന്നാണ് മണക്കാട്ട് പുത്തൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള റോഡ് ആരംഭിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ പുത്തൂരമ്പലം ബസ് ഈ റോഡിലൂടെയാണ് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ ദേശീയപാതയിലെ വൈദ്യുത തൂണുകൾ മാറ്റിയിടുമ്പോൾ മണക്കാട്ട് റോഡിന് ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുവശങ്ങളിലുമായാണ് രണ്ട് ഇരുമ്പ് തൂണുകൾ കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതർ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തത് ഇതോടെ സർവീസ് റോഡിൽ നിന്ന് വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് മണക്കാട് റോഡിലേക്കും തിരിച്ചും സർവീസ് നടത്താൻ കഴിയാതായി തൂണുകൾ ഈ രീതിയിൽ സ്ഥാപിച്ചാൽ ബസ്സുകൾക്കും മറ്റു വലിയ വാഹനങ്ങൾക്കും പ്രയാസമുണ്ടാകുമെന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും അവർ വില കൽപ്പിച്ചില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഇപ്പോൾ ഓണക്കുന്നിൽ നിന്ന് പലിയേരി കൂവൽ വഴിയാണ് പുത്തൂരിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ട്രിപ്പുകൾ നടത്തുന്ന ഈ ബസ് വാഹന സൗകര്യം കുറവായ വടക്കേ മണക്കാട്ട് പലിയേരി കൂക്കാന ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് പയ്യന്നൂർ കരിവുള്ളൂർ ടൗണുകളിലെത്താൻ ഏറെ ഉപകാരപ
കോവിഡ് കവർന്ന രണ്ടര വർഷക്കാലത്തെ സീസണ് ശേഷം പുതിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഉത്സവ പ്ലോട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന മേഖല മഹാമാരി കാലത്ത് പലരും ഈ മേഖലയോട് വിട പറഞ്ഞെങ്കിലും പുതിയ സീസൺ ഇവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് ക്ഷേത്ര ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും തിരികെ എത്തുന്നത് ഇവർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു കോവിഡ് മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ശൂന്യതയിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ് ഓരോ മേഖലയും കോവിഡിനെ തുടർന്ന് നിലച്ചുപോയ ക്ഷേത്ര ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും വിവിധ മേഖലയിലെ ആയിരങ്ങളെയാണ് ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചത് അതിലൊന്നാണ് ഉത്സവത്തിനായി പ്ലോട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന മേഖല കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സീസൺ ഈ രംഗത്തുള്ളവർക്ക് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു സീസണിന്റെ പകുതിയും കോവിഡ് കവർന്നു ആശങ്കകൾ നിറഞ്ഞ കാലമായിരുന്നു അത് പലരും ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് വിട്ട് പരിചിതമല്ലാത്ത മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി ഒടുവിൽ ആശങ്കകൾ വഴിമാറി മഹാമാരിയുടെ ലുട്ടിനത് ജീവിച്ച് നാട് പുതിയ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ എല്ലാ മേഖലകളും വീണ്ടും സജീവമായി ക്ഷേത്ര ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും തിരികെ എത്തിത്തുടങ്ങി ഇതോടെ ഉത്സവ പ്ലോട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന മേഖലയും പഴയ ഊർജം കൈവരിക്കുകയാണെന്ന് പ്ലോട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന എടാട്ടെ ചിത്രാഞ്ജലി ഉടമ കെ ശ്രീനിവാസൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്ലോട്ടിൻ്റെത് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയുണ്ടായിന് ഇപ്പോൾ ഈ ദസറ മുതലാണ് നമുക്ക് ഒരു മൂമെൻറ്റായത് ദസറൊക്കെ നമ്മൾ ഉടുപ്പിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ വർക്ക് ഉണ്ടായത് ഉടുപ്പി മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രത്തിൽ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നല്ല രീതിയിലൊരു ഒരു മൂമെൻ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിക്കാരനും കുറച്ച് സജീവമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളിലും പല മേഖലയിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ രണ്ടാമത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഈ മേഖലയിൽ വന്ന് ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവാനുള്ള ഭയങ്കര സാങ്കേതികത്വം നമുക്ക് നിലവിലുണ്ട് കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഈ മേഖലയും ഏറെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു പണ്ട് നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതലെങ്കിലും ഇന്ന് പുതുമകളാണ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ച ഈ മേഖലയിലും പ്രതിഫലിച്ചു തുടങ്ങി ചലിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്ലോട്ടുകളാണ് കൂടുതലായും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ എന്താ വേറൊരു മുന്നേ പോലെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര വലിയ വിഷയമല്ല മുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാച്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റിൽ മോഡലായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാച്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ കൈ മൂവ്മെൻ്റ് കണ്ണ് തുറക്കുക അടക്കുക സ്റ്റോറി ബേസിൽ അത് പക്കാ ലിപ്പിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു ചായക്കട അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഞാൻ അങ്ങനെ അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഫിഗർ ചെയ്ത ഒരു വിടി കമ്പനി ആയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ചായക്കട പിന്നെ ഞാനത് ക്ഷേത്ര ശില്പത്തിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവന്നു ക്ഷേത്ര ശില്പത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പുരാണങ്ങൾ വ്യാസൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഗണപതി എഴുതും അങ്ങനെയല്ലേ ശില്പങ്ങളെല്ലാം ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞാൽ കം സെൻസറും ഇതെല്ലാമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വർഷം ഇത് ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും മാറ്റേണ്ടി വരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വർഷം നമ്മൾ ഇത്രയും സ്പേസ് നമ്മൾ റെൻറ്റ് കൊടുത്ത് നിലനിർത്തി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഭീകരമായൊരു ബാധ്യതയും വന്നിട്ടുണ്ട് ആസ്വാദകർക്ക് പുതുമകൾ സമ്മാനിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തൂ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ മേഖലയിലെ കലാകാരന്മാർ നടത്തുന്നത് ദസറ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉടുപ്പി മഹാലക്ഷ്മി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ഉത്സവത്തോടെയാണ് ഇത്തവണത്തെ സീസൺ ആരംഭിച്ചത് കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാണ് ഉത്സവ പ്ലോട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് സീസണുകളിൽ പരിപൂർണമായും നിശ്ചലമായ ഒരു മേഖലയായിരുന്നു ഇത് ഇത്തവണ ഉത്സവങ്ങൾ സജീവമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ മേഖലയിലുള്ളവരും വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ക്യാമറമാൻ പ്രണവ് പെരുവാമ്പയ്ക്കൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് വലിയ പറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കായൽ കയ്യേറ്റത്തിന് മുസ്ലിം ലീഗും സി പി എമ്മും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതായി ബി ജെ പി ആരോപണം പഞ്ചായത്ത് തെക്കേക്കാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓയിസ്റ്റാർ ഒപ്പേര
വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കായൽ കയ്യേറ്റത്തിന് നേരത്തെയും ഇപ്പോഴത്തെയും ഭരണകക്ഷികളായ മുസ്ലിം ലീഗും സി പി എമ്മും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതായി ബി ജെ പി നേതാക്കൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ തെക്കേക്കാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓയസർ ഒപ്പേര എന്ന സ്ഥാപനം തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ചതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് പൊളിച്ചു നീക്കാൻ പഞ്ചായത്തോ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും ബി ജെ പി ആരോപിച്ചു കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കാൻ നിരവധി തവണ ഉത്തരവിറങ്ങിയിട്ടും സി പി എമ്മും മുസ്ലിം ലീഗും ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും ബി ജെ പി നേതാക്കൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു പഞ്ചായത്തിലെ അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി വി ഷിബിൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി എം നാരായണൻ പടന പഞ്ചായത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി രമേശൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രമേശൻ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിർമ്മിച്ച സി കെ റോഡ് അബുഹാജി ഡ്രൈനേജും നടപ്പാതയുടെയും ഓലപ്പള്ളി റോഡ് ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തിയുടെയും ഉദ്ഘാടനം പുതിയങ്ങാടിയിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പുതിയങ്ങാടി പതിനാറാം വാർഡ് നിവാസികളുടെ ഏറെക്കാലത്തെ ആഗ്രഹമാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഇടപെട്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് സി കെ റോഡ് അബുഹാജി ഡ്രൈനേജും നടപ്പാതയുടെയും ഓലപ്പള്ളി റോഡ് ഡ്രൈനേജ് പ്രവൃത്തിയുടെയും ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ നിർവഹിച്ചു എ വി നാസർ മണ്ണൻ ഹമീദ് കെ സി ഷാഹുൽ ഹമീദ് എസ് വി മജീദ് സി ടി മൊയ്തീൻ എസ് സി സിദ്ദിഖ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു സി കെ റോഡും അതുപോലെ തന്നെ മൊയ്തീൻ പള്ളി റോഡിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നടപ്പാത കാലാകാലങ്ങളായി മഴക്കാലത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് കൊണ്ടും വലിയ പ്രയാസം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം എന്ന നിലക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡ്രൈനേജും അതോടൊപ്പം തന്നെ നടപ്പാതയും സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വെങ്കലത്തിലുള്ള ശിവശില്പം ഒരുങ്ങുന്നു മലബാറിന്റെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ശില്പം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഉണ്ണിക്കാനായാണ് പന്ത്രണ്ടടി ഉയരത്തിൽ തീർക്കുന്ന വെങ്കല ശില്പത്തിന്റെ ആദ്യ രൂപം ഒരു വർഷം സമയമെടുത്താണ് കളിമണ്ണിൽ ശില്പി ഉണ്ണിക്കാനായി തീർത്തത് അരയിൽ കൈകൊടുത്ത് വലത് കൈകൊണ്ട് ഭക്തരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ രുദ്രാക്ഷമാലയും കഴുത്തിൽ പാമ്പും തലയിൽ ഗംഗയും ശൂലം ശരീരത്തിൽ ചേർത്ത് വെച്ചും ഭക്തരെ നോക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ശില്പം ഒരുക്കിയത് അടുത്തുതന്നെ വെങ്കല ശിവശില്പത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കും ഹൊറൈസൺ ഇന്റർനാഷണൽ ചെയർമാൻ മെട്ടമ്മൽ രാജനാണ് ശില്പം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ശിവശില്പത്തിന്റെ മാതൃകാ ചിത്രം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് അംഗം ലോർഡ് ബോവേർലി തളിപ്പറമ്പിൽ അനാവരണം ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ കോൺക്രീറ്റിലും മറ്റു ലോകത്തിലും ഉയരം കൂടിയ ശിവശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പൂർണ്ണകായ ഉയരം കൂടിയ വെങ്കല ശില്പം ആദ്യത്തേതാണെന്നാണ് സൂചന അങ്ങനെയായാൽ മലബാറിന്റെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ കൂടി ശില്പം സ്ഥാനം പിടിക്കും അടുത്ത വർഷം ശിവശില്പം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടവർ തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് അടി വരെയുള്ള ഈ ശിവന്റെ ഈ ശില്പം ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് കളിമണ്ണിലാണ് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം സമയമെടുത്താണ് ഇപ്പം കളിമണ്ണിൽ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷത്തോടു കൂടി ഈ ശില്പം വെങ്കലത്തിലേക്ക് രൂപമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വെങ്കല ശില്പമാണ് ഈ ശില്പം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ അവകാശപ്പെടുന്നത് മറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് മീഡിയത്തിലും അതുപോലെ മറ്റ് ലോഹത്തിലും ഇതുപോലെ ശില്പങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ വടക്കേ മലബാറിൽ രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ ഒരു ശില്പം സ്ഥാപിക്കുന്നതോടു കൂടി ടൂറിസം രംഗത്ത് വലിയൊരു കുതിച്ചുതാട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും തന്നെയാണ്
അരങ്ങേറ്റത്തിനൊരുങ്ങി രാമന്തളി മഹാത്മ വനിതാ വേദിയുടെ ചരടുകുത്തിക്കോൽക്കളി രാമന്തളി മഹാത്മ സ്മാരക കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ വനിതാ വിഭാഗമായ മഹാത്മ വനിതാ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇരുപത്തിയാറ് വനിതകൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കൊട്ടിക്കയറുവാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കേരള നാടൻ കലാ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവ് കെ വി ബാബുരാജ് ഗുരുക്കളുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് വനിതകളുടെ കോൽക്കളി ചരടുകുത്തിക്കളി പരിശീലനം പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനി മുതൽ ജോലിക്കാരും അറുപത് വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള വീട്ടമ്മമാരുമാണ് കോൽക്കളി പരിശീലനം നടത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആറുമാസത്തെ പരിശീലനത്തിനൊടുവിൽ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ദീപാവലി ദിവസം വൈകുന്നേരം രാമന്തളി ശ്രീ ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്ര അങ്കണത്തിലാണ് അരങ്ങേറ്റം നടക്കുക കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷകാലം മുമ്പേ നമ്മുടെ തരങ്കിണി പ്രവാരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇരുപത്തിനാലോളം സ്ത്രീകൾ അരങ്ങേറ്റം കൊരിക്കുകയുണ്ടായി അതും ഈ നമ്മൾ ദേവൻ്റെ പുണ്യഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അരങ്ങേറ്റം ഉണ്ടായത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ മഹാത്മ വനിതാ വേദിയുടെ കീഴിൽ ഒരു തിരുവാതിര ഗ്രൂപ്പും കൂടിയുണ്ട് ബാബുരാജ ഗുരുക്കൾക്കൊപ്പം ഭാഗവതരായ കെ വി ഭാർഗവൻ എ വി പ്രേമൻ സഹഗുരുക്കന്മാരായ ഭരത്ലി പൊതുവാൾ കെ പി സന്തോഷ് എന്നിവരുമുണ്ട് പരിശീലകരായി കോവിഡിന് മുൻപ് മഹാത്മാ വനിതാ വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലോളം വനിതകൾ കോൽക്കളി അഭ്യസിച്ച് അരങ്ങേറ്റം നടത്തുകയും തുടർന്ന് നിരവധി വേദികളിൽ കോൽക്കളി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കോവിഡ് തീർത്ത അടച്ചിടലുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ചരടുകുത്തി കോൽക്കളിയിലൂടെ വനിതകൾ സജീവമാകുകയാണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ന്യൂസ് രാമന്തറി സ്നേഹസ്പർശമായി ചെറിയാക്കരയിൽ വയോജന സംഗമം വയോജന സംഗമത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ മണിയറ നിർവഹിച്ചു കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം വാർഡിലെ ചെറിയാക്കരയിൽ വയോജന സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു നിലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ മണിയറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശാന്ത അധ്യക്ഷയായി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി ശശിധരൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി ബി ഷീബ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ എസ് കുഞ്ഞിരാമൻ അബ്ദുൾ സലാം ശ്രീജ ശശികല വയോജന ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് കാർത്യായണി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ രാജീവൻ വയോജന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയെക്കുറിച്ചും ചീമേനി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് എച്ച് ഒ അജിത വയോജന സംരക്ഷണ നിയമത്തെക്കുറിച്ചും ക്ലാസ് എടുത്തു കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സുമാർ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ആശാപ്രവർത്തകർ അംഗനവാടി പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് ഫോക്ലൂർ കലാകാരൻ സുഭാഷ് അറകയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ചെറിയാക്കര ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ സംഗീത ശില്പവും അവതരിപ്പിച്ചു എ കെ പി പയ്യനൂർ മേഖലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിനിധി സമ്മേളനം പയ്യനൂർ ചേംബർ ഹാളിൽ നടന്നു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് കരേള സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ കെ പി എ പയ്യനൂർ മേഖലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ചേംബർ ഹാളിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് കരേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമ്മേളന സപ്ലിമെന്റ് കൺവീനർ പ്രമോദ് ലയ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ് ഷിബുരാജ് സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും മേഖലാ സെക്രട്ടറി ജയറാം പയ്യന്നൂർ വാർഷിക പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും മേഖലാ ട്രഷറർ പ്രതീക്ഷ് ചുണ്ട വാർഷിക വരവ് ചെലവ് കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ ട്രഷറർ സിനോജ് മാക്സ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വിദ്രേഷ് അനുരാഗ് അശോകൻ പുറച്ചേരി കെ വി പ്രസീദ ഷാജി എം പയ്യന്നൂർ കെ വി ഷിജു മേഖലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം വി സുഭാഷ് മേഖലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രമോദ് ലയ അനീഷ് കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഫോട്ടോഗ്രാഫി മേഖലയിലേക്കുള്ള അനധികൃത കടന്നുകയറ്റം തടയാൻ അംഗീകൃത തൊഴിൽക്കാർഡ് നൽകണമെന്ന് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദി പയ്യനൂർ ഉപജില്ലാ സർഗോത്സവത്തിന് ഏറ്റുകൊടുക്ക എ യു പി സ്കൂൾ വേദിയായി കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ എം വിജിൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു
വ്യത്യസ്ത മേഖലയിൽ കഴിവ് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാതൃകാ സർഗോത്സവം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കൗമാര കലാമാമാങ്കമായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഏറ്റുകൊടുക്ക എ പി സ്കൂളിലെ ഏഴ് വേദികളിലായി കണ്ടത് പയ്യന്നൂർ സബ് ജില്ലയിലെ യു പി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സർഗോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് സർഗോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ എം വിജയ് നിർവഹിച്ചു അന്ധവിശ്വാസത്തിനും അനാചാരത്തിനെതിരായ പോരാട്ടം പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കണം അതോടൊപ്പം ലഹരി ഒരു വലിയ വിപത്തായി ഇന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി സിനിമാ താരം പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു അന്നൂർ കാറമേൽ റോഡ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ടാർ ചെയ്തത് വഴി ഉണ്ടായ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ നിത്യേന അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുകയാണ് രണ്ടു വർഷം മുന്നേ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകേണ്ടുന്ന റോഡാണ് അന്നൂർ കാറമേൽ റോഡ് എന്നാൽ റോഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഭാഗം മാത്രം ടാർ ചെയ്ത നിലയിലാണ് റോഡ് ഇതോടെ റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉയരം കൂടുകയും മറുഭാഗം കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയുമാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടരുന്ന അനാസ്ഥ ഗുരുതരമാണ് ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പേ പൂർത്തിയാക്കി നൽകേണ്ട ഒരു റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു ഭാഗം മാത്രം പൂർണ്ണമായി താറി ചെയ്യുകയും മറുഭാഗം പഴയ പോലെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നിരന്തരം ഒരു ദിവസം പോലും ഇടതടവില്ലാതെ ചെറുതും വലുതുമായ അപകടങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പ്രദേശത്ത് നിത്യേന കാണുകയാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ വന്ന് ഇത് പരിശോധിക്കുകയും അതിനുവേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാതെ ഏറ്റവും ദുരിതമാണ് ഇന്ന് ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് നമുക്കെപ്പോൾ വേദനയോടെ തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ ഈ അപകടങ്ങളില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല എന്നതാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വികസന യോഗത്തിൽ ഈ റോഡ് സംബന്ധിച്ച വിമർശനം എപ്പോഴും ഉയരുന്നതാണ് എന്നാലും പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് നിത്യസംഭവമാണെന്ന് പ്രദേശവാസികളും പറയുന്നു എപ്പോൾ അപകടമാണ് കോത്തായി മുക്കുന്ന് വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴെല്ലാം ഭയങ്കര അപകടമാണ് തെന്നിപ്പോന്ന് കാല് ഈ രണ്ട് ഭാഗം ഒരുപോലെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുക്ക് നടന്ന് പോകാനാവുന്നില്ല അതെല്ലാം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ വനിതാ ഹോട്ടലിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് അധികവും ഈ അപകടം വരുന്നത് റോഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി നടത്തുന്ന ശക്തമായ ഇടപെടലുണ്ടാകുമ്പോഴും മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പോലും ഇക്കാര്യം കൊണ്ടുവരാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നാണ് ആരോപണം ക്ലീൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി പയ്യനൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കൈമാറി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ലീൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കൈമാറി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ടി വിശ്വനാഥൻ വി വി സജിത വി ബാലൻ കൌൺസിലർമാരായ മണിയറചന്ദ്രൻ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ വേണുഗോപാലൻ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ കെ ഷീന ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി സത്സംഗ വേദി പ്രതിമാസ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്ര കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വച്ച് ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം നടക്കും രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതി ഗാർഹിക റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് വിതരണോദ്ഘാടനം കുരിശുമുക്കിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രാമന്തള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ശുചിത്വ മേഖലയിലെ പദ്ധതിയായ ഗാർഹിക റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റിന്റെ വിതരണോദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ കുരിശുമുക്ക് എം സി എഫ് പരിസരത്ത് നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗോവിന്ദൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ദിനേശൻ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സുനിത മെമ്പർ അബ്ദുൾ ഖാദർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മനോജ് നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ബൈജു സൌമ്യ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു പ
പരിയാരത്ത് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമാണ് തെരുവുനായക്കളുടെ വിളയാട്ട കേന്ദ്രമായി ഇവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടം കൂട്ടമായി എത്തുന്ന തെരുവുനായ്ക്കൾ തമ്മിൽ കടികൂടുന്നതും വാഹനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ചാടി വീഴുന്നതും പതിവാണ് ഇത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുന്ന രോഗികൾക്കും കൂടെ വരുന്നവർക്കും ഭീഷണി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ളവർ ഭീതിയോടെയാണ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പ്രശ്നത്തിന് അടിയന്തരമായി പരിഹാരം കാണണം എന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ചാനടുക്കം കോളനിയിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കയ്യൂർ ചിമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയായ കൈത്താങ് ടു എസ് ടി മേഖല പ്രത്യേക ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചാനടുക്കം കോളനിയിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ ശകുന്തള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ ജി അജിത് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ ശശികല മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പി വി അരുൺ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി വി ഷൈജ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് ജഫീന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പാൻടെക് എഫ് എസ് ഡബ്ല്യു സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഔട്ട് റീച്ച് വർക്കർ സുനന്ദ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ സാമോൽ വിൻസെന്റ് എന്നിവർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു ഡെർമോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പി വി അരുൺ നയിച്ച മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ ഐ സി ടി സി കൌൺസിലർ എം സ്നേഹ എഫ് എസ് ഡബ്ല്യു ട്രെയിനി എം ജസ്ന ഐ സി ടി സി ലാബ് ടെക്നീഷ്യ ടി സജിന ദിവ്യ ജെ ജെ ഷൈജ പത്മിനി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചികിത്സാ സഹായങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാതമംഗലത്ത് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന സഹായം കൈമാറി പയ്യൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ചികിത്സാ സഹായം വിതരണം ചെയ്തു പെരിങ്ങോം ഹരിസ് അധ്യക്ഷനായി രജനി മോഹൻ കെ സരിത രമേശൻ ഹരിത അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എം ഗോപികൃഷ്ണൻ കെ വി രാജേഷ് ഒരുപക്ഷെ മുതലാളിത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എനിക്കെന്ത് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ എനിക്കെന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്ന ചിന്താഗതിയുള്ളവർ ഈ സമൂഹത്തിൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെ പോൽ പ്രധാനം മാനസികാരോഗ്യം സമ്പൂർണ്ണ മാനസികാരോഗ്യ പരിപാടിക്ക് കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്തിൽ തുടക്കമായി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആശാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള പരിശീലനവും നൽകി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശാന്ത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആശാവർക്കർമാരുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളും വൈകല്യങ്ങളും ഉള്ളവരെ കണ്ടെത്തി തൊട്ടടുത്ത കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സയും മറ്റ് സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്ത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ മാനസികാരോഗ്യ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ആശാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന പരിശീലനം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ശാന്ത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ ലിനി ജോയ് അധ്യക്ഷയായി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ രാജീവൻ എം ശ്രീജ ജില്ലാ മാനസികാരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെ മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ സണ്ണി മാത്യു പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ സേതു പുഷ്പജൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കൗൺസിലർമാരായ അശ്വതി സജിന എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു മാനസികാരോഗ്യ ചികിത്സ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ ലഭ്യമാക്കുക ചികിത്സ മുടക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തി തിരിച്ച് ചികിത്സയിലേക്ക് എത്തിക്കുക മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ വൈകല്യങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം കുട്ടികളുടെയും കൗമാരക്കാരുടെയും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ആത്മഹത്യ പ്രവണത മറവി രോഗം തുടങ്ങിയവയ്ക്കെല്ലാം ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുക ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മാനസികാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക മാനസിക അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചവർക്കുള്ള പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് സമ്പൂർണ്ണ മാനസികാരോഗ്യ പരിപാടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവട്ടൂർ നാടുവാങ്കത്തിലും കേരള നടനത്തിലും ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിക്കുന്നു രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നൃത്ത പഠനത്തിലും പെർഫോമൻസിലും ശ്രദ്ധേയമായ നാദം പയ്യനൂർ
കിടപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നൃത്തകലയാണ് കേരളം എന്ന ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയാണ് ശില്പശാല നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് പൈനൂർ വിദ്യാമന്ദിരാണ് ശില്പശാലയുടെ വേദി രാജ്യാന്തരങ്ങളിൽ നിരവധി വേദികളിൽ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുകയും നൃത്താധ്യാപികയുമായ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണവേണിയാണ് നാട്ടുവാങ്കം ശില്പശാലയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കേരള നടനത്തിൽ ബിരുദത്തിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിലും ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ നട്ടുവനാർ ഡോക്ടർ ജോയ് കൃഷ്ണനാണ് കേരള നടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഒൻപത് ഏഴ് നാല് ആറ് മൂന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം നാല് മൂന്ന് പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നട്ടുവനാർ ഡോക്ടർ ജോയ് കൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണവേണി ഹരിമോഹൻ മാസ്റ്റർ ദാമോദരൻ നമ്പ്യാർ പി പത്മനാഭൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കൊക്കാനിശ്ശേരി മടത്തുംപടി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഗ്രശാലയുടെ കല്ലിടൽ കർമ്മം നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി അബ്ലിയില്ലത്ത് ശങ്കരവാദ്യ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു കൊക്കാനിശ്ശേരി മടത്തുംപടി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഗ്രശാലയുടെ കല്ലിടൽ കർമ്മം ഭക്തിനിർഭരമായ ചടങ്ങിൽ നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി അബ്ലിയില്ലത്ത് ശങ്കരവാദ്യ നമ്പൂതിരി ചടങ്ങുകൾക്ക് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു മുപ്പത്തി ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് ക്ഷേത്ര സമീപത്ത് അഗ്രശാല നിർമ്മിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളായ എ വി ശശികുമാർ കല്ലത്ത് തമ്പാൻ വി പി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഗോപി ടി സി വി ദിനേശൻ എഞ്ചിനീയർ സുമിത്രൻ അടിയോടി ബാലൻ എഞ്ചിനീയർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എരമം മാവില കല്ലിടയേരത്ത് വീട് തറവാട്ടിൽ കളിയാട്ടം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് തീയതികളിൽ നടത്തപ്പെടും ഇരുപത്തിയെട്ടിന് രാത്രി വിവിധ തെയ്യങ്ങളുടെ തോറ്റവും ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് രാവിലെ മുതൽ വിവിധ തെയ്യങ്ങളുടെ പുറപ്പാടും നടക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ദീർഘകാല ആവശ്യത്തിന് പരിഹാരം പാലക്കോട് പുലിമുട്ട നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ നിർവഹിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മത്സ്യബന്ധന കരാർ തൊഴിലാളികൾക്ക് ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് മന്ത്രി മാടായി കോളേജിൽ സംഘർഷം സംഘർഷത്തിന് കാരണം എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക തള്ളിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇ എസ് ലതയ്ക്ക് നേരെയും കയ്യേറ്റം ചെറുകാലത്തെ സജിതയ്ക്കും മക്കൾക്കും സി പി എം നിർമ്മിച്ച വീട് കൈമാറി വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ നിർവഹിച്ചു അതിദാരിദ്ര്യം അവസാനിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറുകയാണെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ റോഡ് നിരുവശവും വൈദ്യുതി തൂണുകൾ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് റൂട്ട് മാറ്റി ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബസ് സർവീസ് നിലച്ചതിന്റെ ദുരിതത്തിൽ വടക്കേ മണക്കാട്ട് പലിയേരി കൂക്കാനം ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർ തിരിച്ചടിയായത് ദേശീയപാത വികസന പ്രവൃത്തി നമസ്കാരം